我缺了点东西，还给你们买了早点。走吧。初夏，能不能单独跟我说两句？三分钟行不行？三分钟之后你可以转头就走。我想，如果你不想去，或者觉得去了会更痛苦的话，就不要去了。是，是关于这个房子的。是我当初买下房子的合同，这房子是陈双留给你和梦想的，你们不要办，咱们今天就去办过户。这个房子是你通过正规渠道买，它是你沈公子，不存在归功于原主的说法。拜托你收下吧，我怎么能占着陈双和你们的房子呢？不想看到这个房子闹心是吧？你可以自由的再把它卖给其他人，跟我没有关系。房子的事情说完了，你走了吗？初夏，再给我一次机会好不好？上天让我跟你走到一起，应该就是想再给我一次补偿赎罪的机会。他都能给，为什么你不行？难道你忍心让命运把你我的爱做个粉碎吗？你差点把我几个梦想的人生撞个粉碎，现在跟我说要珍惜我们之间的爱情。初夏，你听我解释。三分钟到了，走开，初夏，放开，你不要走，放开，你不能走，你别走，走别走开，放开。初夏，雄安，刚才的三分钟，是我们两个最后的三分钟。经过这一切之后，我决定跟学长在一起，请你以后不要再来找我。是啊，你了解我的人，向来不懂感情，不懂女人，所以。
ใช่ไหม视频被传上了吗？我看见你在他们楼下等了一晚上。今年木村夏在你面前把行李全搬走了，我也听说了。我派人跟着你，但没有阻拦你。阻拦有什么用？除非你自己心思。我们家和孟家是孽缘，如今既然孟初夏心意已决，你也不要为难自己了，就让这段缘分就此了结吧。不，你还是不明白，我爱孟初夏。以前我觉得我的爱就是想跟他在一起，可是当他转身离开的时候，我才发现连呼吸都很吃力。原来他远的要命的爱情，已经渗入到了我的血液里，就会慢慢好起来的。孩子，你相信妈妈的话，再大的爱情，两人分开，一百天就会过去的。一百天不够，就两百天、三百天，总有天你会把他忘记的。你说的对，是会过去的。可是换成一个生命，你放着他不管也是会死的。难道因为这样我们就可以放手吗？那样的话，人活着又是为了什么？你放不下，又能怎么样呢？孟初夏已经把你扔下了。你想想，你为他做了那么多，结果呢？他又对你怎么样了？这种女人是不配你针对他这样的。现在我不知道还有没有机会向他解释梦想的事情